疾病重重，此船确实有问题，船体上被凿了若干个小洞，若是载人的话，华至池中央定会沉没。难不成真想要跟我们一起同归于尽？这个贱婢倒是挺决绝的。重容，现在已经有了证据，可以禀告陛下了。不，这贱婢我留着还有用，你们俩。将那小舟去换一艘就行了。去，是。是徐姐姐，你怎么来这么早啊？啊，萧乔呢？我也不知道，他怎么迟迟也不来呢？启禀徐冲荣、卜才任，昨夜萧杰宇染了风寒，病倒了。可这萧强，他怎么好端端的就生病了呢？奴才也不知道。不过，萧杰宇昨夜好像在后院景言枯坐了一宿，或是染了风寒。人呢？萧乔，萧乔，二位姐姐来了。强儿，有失原因。你不是病着吗？怎么不在床上好好休息，下来做什么呢？哼！我若不装病，怎么能骗你们到这屋里来呢？装病，萧乔。你一切都是装的，你一直在装疯。为什么要骗我们？你害了自己的亲姨母，难道你也想来害我们吗？<笑>亲姨母，你是说那个妄图杀了我独舞腹中孩子的恶毒女人是吗？至于你。吴媚娘，我们命中注定，就该是你死我活的结局啊！我赢不了你，但我可以拉着你，同归于尽。快走，有火有火！
要要好好活着。若是有来生，我们还做姐妹。陛下，何故心神不宁？大家，大家，不好了！大家，怎么回事？是武才人，武才人跟徐从容出事了。徐姐姐，徐姐姐，徐姐姐，媚娘，媚娘是我，你终于醒了。淑妃娘娘。徐姐姐她怎么样？她还好吗？是她救了你，她用身体护你于危墙之下，自己却险些丧命。要是没有她救我，我是不是早就死了？幸好，救火师及时赶到，可是徐冲荣吸入太多的浓烟。而且被塌下来的砖墙砸伤了，现在还在昏迷之中呢。不行，我要去找他。哎，别别，你躺下吧。你现在身体这么虚弱，而且此刻太医还有陛下都在徐冲荣那边，你这么过去，不免要引起慌乱的。淑妃娘娘，要是徐姐姐有过什么三长两短。我怎么能在这个世上独活呢？媚娘，你放心吧，徐冲荣没事的，吉人自有天相。小强，小强啊，他怎么样？在屋里最深的角落找到他，他已经被烧的。现在宫里在调查呢，发现屋内浇了很多火油，一定是有人故意纵火的。当时你们在屋里到底发生了什么事？是小强，他根本就没有疯，他想跟我们同归于